Now I turn you again to those portions of God's Word which are the basis of our consideration in this conference. In the letter to the Hebrews, chapter 3, verse 1, Wherefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, verse 14, we are become partakers of Christ if we hold fast the beginning unto the end. Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir anders den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. We spent quite a lot of our time this morning with one word. Wir beschäftigen uns längere Zeit heute Morgen mit einem Wort. It is that word which is here translated partakers. Nämlich mit dem Wort, das hier mit Genossen übersetzt wird. It is a word which is translated into a number of words in our languages. Es ist ein Wort, das in unseren Sprachen verschieden übersetzt wird. Here and in some other places in this letter, it is partakers. Hier und an einigen anderen Stellen in diesem Brief wird es mit Genossen übersetzt. In another place in the New Testament, it is partners. An anderen Stellen in diesem Brief heißt es Teilhaber. In another place it is fellows. Oder wieder an anderen Stellen wird es mit Kameraden übersetzt. But we spent our time in showing that the best translation of the word is companion. Aber wir haben heute Morgen gezeigt, dass die richtigste Übersetzung wohl mit dem Wort Gefährte wäre. So we translate wherefore holy brethren Companions of a heavenly calling. Und so können wir also lesen, daher heilige Brüder, Gefährten der himmlischen Berufung. We are become companions of Christ. Wir sind Gefährten Christi geworden. And we said that the New Testament gathers itself around that word. Und wir sagten, dass das ganze Neue Testament sich um dieses eine Wort kann. And that word can really be taken as the key to the whole of this letter to the Hebrews. Und dieses eine Wort kann wirklich als Schlüssel dienen für diesen ganzen Hebräerbrief. Companions of Christ and of a heavenly calling. Gefährten Christi und Gefährten einer himmlischen Berufung. Now we are going on from where we left off this morning. Und jetzt wollen wir weiterfahren, wo wir heute Morgen stehen blieben. Very sorry for all those friends who were not with us. Ich bedauere für alle jene, die heute Morgen nicht da waren. Because we cannot tell you all that we said in more than an hour this morning. Denn wir können nicht alles wiederholen, was wir in gut einer Stunde heute Morgen sagten. We are coming to this letter to the Hebrews. Wir kommen zu diesem Hebräerbrief. And that is it. True title. Das ist ein wahrer Name. In the oldest manu manuscripts, it just has this title to the Hebrews. In den ältesten Manuskripten trägt dieser Brief einfach die Überschrift an die Hebräer. But of course, it was to Hebrew Christians. Aber natürlich richtete er sich an hebräische Christen. Now we want to understand the setting of this letter before we can understand its message. Und jetzt möchten wir die Stellung dieses Briefes betrachten, bevor wir auf seine Botschaft eintreten können. You probably know that in New Testament times there was a great conflict between the Jews and the Christians. Ihr wisst wohl, dass zur Zeit des Neuen Testaments ein großer Konflikt herrschte zwischen den Juden und den Christen. A very great battle raged between these two. Es herrschte ein bitterer Kampf zwischen diesen beiden Gruppen. The Apostle Paul 
who himself was a great Hebrew, had a very large heart for his own people. You remember what he said? If you look at his letter to the Romans, in, Römerbrief, in chapter 9, and verse 3, verse 3, I could wish that I myself were anathema from Christ for my brethren's sake, my kinsmen according to the flesh. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von Christo entfernt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleische. He was prepared to let everything go if only his people Israel would accept the Lord Jesus. Er war bereit, alles hinzugeben, wenn nur seine Landsleute, die Kinder Israels, Christus annehmen würden. So great was his desire and his hope for them. So groß war sein Wunsch und seine Hoffnung für sie. That he fought a losing battle for Israel. Aber er verfocht einen aussichtslosen Kampf für seine, für die Kinder Israel. And if you will look at the last chapter of the book of the Acts, you will see Paul's surrender of that hope. Und wenn ihr das letzte Kapitel der Apostelgeschichte anseht, werdet ihr sehen, wie Paulus in diesem Kampf kapituliert. Acts chapter 28, Apostelgeschichte 28, Vers 28. Be it known therefore unto you that this salvation of God is sent unto the Gentiles, they will also hear. So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. So he said, seeing that Israel will not hear, we give them up. Und so sagt er damit, da Israel nicht hören will, müssen wir sie aufgeben. I give up my great hope for them. Ich muss meine große Hoffnung für sie aufgeben. And I turn to those who will hear. Und ich wende mich an diejenigen, die hören sollen. Lo, we turn to the Gentiles. Ja, wir wenden uns zu den Heiden. And then you come to this letter to the Hebrews. Und dann kommen wir zu diesem Hebräerbrief. And at the end of this letter, you have the result of Israel's refusal. Und am Ende dieses Briefes sehen wir das Resultat der Ablehnung Israels. Hebrews chapter 12, Hebräer Kapitel 12, at verse 25, Vers 25, he makes, the writer makes this appeal to these Hebrew Christians. Hier erlässt der Schreiber dieses Briefes folgenden Aufruf an die hebräischen Christen. See that ye refuse not him that speaketh. Sehe zu, dass ihr den nicht abweitet, der da redet. For if they escaped not, when they refused him that warned them on earth, how much more shall not we escape, who turn away from him that warneth from heaven? Denn wenn jene nicht entgingen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Aufsprüche gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmel her redet. And this word, yet once more, signifies the removing of those things that are shaken, as of things that have been made, that those things which are not shaken may remain. Dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Wherefore receiving a kingdom that cannot be shaken. Weshalb wir ein Königreich erhalten werden, das nicht erschüttert werden soll. These words contain the final judgment upon the Hebrews who reject Dieses Wort enthält die endgültige Aufgabe der Hebräer, die Jesus Christus abgelehnt haben. That shaking referred to 
the destruction which was coming upon Israel in the year 70 A.D. Dieses Wort erschüttern bezieht sich auf die völlige Vernichtung Israels, die im Jahre 70 nach Christus stattfand. When that happened, Israel would be left without their country. Als das geschah, wurde Israel aus seinem Lande hinausgetrieben. Without a city. Es verlor seine Hauptstadt. Without a temple. Und es verlor seinen Tempel. Without a government. Es verlor seine Regierung. Everything was shaken until it completely fell. Alles wurde erschüttert, bis alles zusammenbrach. The result of refusing to hear him that speaketh from heaven. Und dies als Resultat davon, dass sie den ablehnten, der vom Himmel her zu ihnen gesprochen hatte. It is in that setting that we have this letter to the Hebrews. Und dies haben wir im Hintergrund dieses Hebräerbriefes. On the one side, it is an appeal, a final appeal to the Hebrew Christian. Auf der einen Seite ist es ein letzter Aufruf an die hebräischen Christen. An appeal not to go back from Jesus Christ. Ein Aufruf, nicht von Jesus Christus abzuweichen. On the other side, the letter is a great warning as to what will happen if they do. Aber auf der anderen Seite eine große Warnung, um zu zeigen, was geschehen wird, wenn sie abfallen. So you have to put this letter right into that setting. So müssen wir diesen Brief in diesen Hintergrund hineinstellen. It is a letter set in a great crisis of spiritual life. Es ist ein Brief, der mitten hineingestellt ist in eine große Krise geistlichen Lebens. And of course it contains an abiding message for all time. Und enthält damit natürlich eine ewig gültige Botschaft für alle Zeiten. Let us look for a minute at the three features which made up that great conflict. Lasst uns kurz die drei Merkmale dieses großen Kampfes betrachten. And which led to that final division. Und die zu dieser äh, letzten Teilung oder Ausscheidung führten. The first feature was Christ himself. Das erste Merkmal war Christus selber. Christ as the Messiah. Christus als Messias. Jesus as the Christ. Jesus als Christus. Of course. The Jews believed in a Christ. Natürlich glaubten die Juden an einen Christus. For Christ is only the Greek word for the Hebrew Messiah. Denn Christus ist ja nur das griechische Wort für das hebräische Messias. And the Hebrews believed in a Messiah. Und die Hebräer glaubten an einen Messias. But the trouble was, they would not have Jesus as the Messiah. Aber warum es ging, war, dass sie nicht Jesus als ihren Messias annehmen wollten. And so, as was prophesied, Jesus became the stone upon which they fell and were broken to pieces. Und so wurde denn Jesus, wie geschrieben stand, zu den Steinen, auf denen sie fielen und an denen sie zerbrachen. It was a matter of the place that they gave to Jesus. Es ging um den Platz, den sie Jesus gaben. Now you could see how this letter puts Jesus in such a high place. Und ihr könnt gerade in diesem Brief sehen, welch großer Platz Jesus gegeben wird. We're going to see that again presently. Wir werden das in Kurzen wieder sehen. But Jesus as God's anointed son, the Christ, was the rock upon which they were broken. Aber Jesus der gesalzte Sohn Gottes war der Fels, an dem sie zerschellten. That was the first great factor in the conflict and in the ultimate division. Das war der erste große Faktor in diesem ungeheuren Konflikt und in der schlussendlichen Niederlage oder Abweisung. And we must always remember, dear friends, that the test of everyone and everything is the place which it gives to Jesus Christ. Und wir müssen nie vergessen, liebe Freunde, dass die Probe für alle Dinge darin besteht, welchen, welcher Platz dem Herrn Jesus eingereicht wird. If anybody ever comes to you and wants you to accept some system of teaching, 
wenn irgendjemand zu euch kommt und möchte, dass ihr irgendein System der christlichen Lehre annehmen, they will have wonderful arguments. Sie werden wohl wunderbare Argumente für ihre Lehre haben. They will use a lot of the Bible. Sie werden viel über die Bibel sprechen. What are you going to do about it? Was werdet ihr damit anfangen? You may not be able to make their arguments. Vielleicht könnt ihr euren Argumenten nicht widerstehen. Ihren Argumenten nicht widerstehen. You may not even be able to answer scripture for scripture. Vielleicht könnt ihr nicht auf Bibelsprüche mit anderen Bibelsprüchen antworten. But there is one thing that will always go to the heart of the matter. Aber eines wird immer zum Mittelpunkt vorstoßen. What place do you give to the Lord Jesus? Welchen Platz wir oder Sie dem Herrn Jesus einräumen? Do you give him the place of God's eternal son? Gebt ihr ihm den Platz als Gottes ewigen Sohn? And everything stands or falls on that. Und alles hängt davon ab. You can try that. Ihr könnt das einmal versuchen. And you will find that most of the false, false teachers will begin to wriggle on that. Und ihr werdet sehen, dass die meisten Irrlehrer an diesem Punkt verschellen. Oh, we believe in Jesus as a great man. Ja, wir glauben an Jesus als einem großen Mann. As the greatest teacher that ever lived. Als an den größten Lehrer, der je gelebt hat. And so on. Und so weiter. But if you want us to believe that Jesus is God, aber wenn ihr wollt, dass wir glauben, dass Jesus Gott ist, we just cannot go that far. So können wir nicht so weit gehen. It is the place that is given to the Lord Jesus that is the test of everyone and everything. Ja, es ist der Platz, den wir dem Herrn Jesus geben, der alles erprobt und prüft. That is the first factor in this great conflict in the letter to the Hebrews. Das ist der erste Faktor in diesem großen Konflikt, den wir im Hebräerbrief finden. And you will see why the writer uses the whole of the first part to magnify the Lord Jesus. Und ihr erkennt nun, warum der Schreiber dieses Briefes den ganzen ersten Teil des Briefes braucht, um den Herrn Jesus zu verherrlichen. The second feature is what the writer here calls the heavenly calling. Und das zweite Merkmal ist das, was der Schreiber hier als himmlische Berufung bezeichnet. And you have got to put all the emphasis upon that word heavenly. Und ihr müsst die Betonung ganz auf das Wort himmlisch legen. You see, the Hebrews wanted an earthly calling. Wisst ihr, die Hebräer verlangten nach, einem, nach einer irdischen Berufung. And all who are like them, even if they are called Christians, Just want an earthly calling. Und alle, die ihnen ähnlich sind, auch wenn sie sich Christen nennen, wollen ebenfalls nur eine irdische Berufung. A Christianity that belongs to this earth and this world. Ein Christentum, das zu dieser Welt, zu dieser Erde gehört. Something down here. Etwas hier unten auf Erden. Well, we are going to enlarge upon that later on. Nun, wir werden auch da später eingehender behandeln. But there's a tremendous significance in this little phrase, the heavenly calling. Es liegt eine ungeheure Bedeutung in diesem kleinen Ausdruck, die himmlische Berufung. Oh, that is something very much more difficult. Oh, das ist etwas viel schwierigeres. That is, that is far away. Das ist etwas weit weg. That is up in the clouds. Das ist weit oben in den Wolken. That is not down to earth. Das ist nicht hier unten auf Erden. That is not practical. Das ist nicht praktisch. This heavenly thing. So etwas himmlisches. But everything was in that. Aber es lag alles daran. And we shall see that as we go on. Wir werden das noch weiter sehen. And then there was this third feature. Und dann haben wir dieses dritte Merkmal. These Hebrews were prepared to be Christians. Diese Hebräer waren bereit, Christen zu sein. But it must be a Christianity after their own mind. Aber es muss ein Christentum sein nach ihren eigenen Ideen. It must be a Christianity that allows all the Old Testament system to continue. Es muss ein Christentum sein, das es möglich machte, dass alle alttestamentlichen Riten darin aufgenommen wurden. It must allow Moses to continue. 
It must allow all the law of Moses to continue. It must allow the temple to continue. It must allow all the Old Testament priests to continue. It must allow all the sacrifices to continue. We are prepared to be Christians if you will let us bring over our Old Testament into Christianity. Wir sind bereit, Christen zu sein, wenn ihr zulasst, dass wir das alte Testament mitbringen. But if you say all that is finished, Aber wenn ihr sagt, das ist alles vorbei, and a heavenly system has taken its place, und ein himmlisches System ist anstelle davon gekommen, then we cannot have that. dann können wir das nicht annehmen. A Jewish system brought into Christianity. Ein jüdisches System ins Christentum hineinversetzt. That is, a Christianity of ritual and form. Das ist ein rein rituelles und formelles Christentum. Now do you see the force of this word, companions of a heavenly calling? Seht ihr nun die Kraft dieses Ausdruckes, Gefährten einer himmlischen Berufung? Companions of Christ. Gefährten Christi. These companions of Christ are those who are constituted anew on a heavenly and spiritual basis. Diese Gefährten Christi sind neu gemacht worden auf einer himmlischen und geistlichen Basis. They are the ones who are responding to a heavenly calling. Es sind diejenigen, die Berufen sind mit einer himmlischen Berufung. Now we have come to the point of the transition from the natural and earthly Israel to the new spiritual heavenly Israel. Wir sind nun zum Übergang gekommen vom natürlichen, irdischen Israel zum geistlichen, himmlischen Israel. This transition ought to have been in a divine sequence. Dieser Übergang hätte sich in einer göttlichen Folge abspielen sollen. The one ought to have quietly given way to the other. Das eine hätte ruhig, still sich ablösen lassen sollen durch das andere. The old ought to have made full place for the new. Das alte hätte dem neuen The old Israel ought to have died, been buried, and raised again in Christ. Das alte Israel hätte sterben und begraben werden sollen und neu auferstehen in Christus. And become the heavenly Israel. Und zum himmlischen Israel werden. The companions of Jesus Christ. Die Gefährten Jesu Christi. But they refused to have it like that. Aber sie lehnten es ab, es so geschehen zu lassen. And because they refused to have it like that, they were set aside. Und weil sie das ablehnten, dass es so geschehe, wurden sie beiseite gestellt. God is just moving on with his purpose concerning his son. Aber Gott fährt geradlinig weiter in seinem Plan betreffend seinem Sohn. And although many were called, few were chosen. Und obwohl viele berufen waren, waren doch nur wenige aus der Welt. There were a few of Israel who were chosen as the companions. Es waren nur wenige aus Israel, die als Gefährten erwähnt waren. While the many who were called refused. Während die vielen, die berufen waren, es ablehnten. So they were set aside. Und so wurden sie beiseite gestellt. God moved in this transition toward his new heavenly Israel. Und Gott fuhr weiter in seinem Werk des Übergangs zu einem neuen, himmlischen, geistlichen Israel. No, they positively refused to move on to heavenly ground. Merkt euch, dass sie richtig ablehnten, auf himmlischen Grund zu gelangen. They refused to move on to the ground of the heavenly man. Sie lehnten es ab, sich auf die Grundlage des himmlischen Menschen zu stellen. Hence, As a result, 
they went the way of Adam. Now here is a very interesting and instructive thing. Adam was made by God. Adam was from God chosen by God. Adam was chosen by God. Adam was from God chosen. Adam was called by God into relation to His purpose concerning His Son. Adam was from God chosen by God in zusammenhang with His plan for Christus. But when Adam was made, he was not perfect. Aber als Adam geschaffen wurde, war er nicht vollkommen. He was innocent. Er war schuldlos. But he was not first perfect. Aber er war nicht vollkommen. You know the difference between being innocent and being perfect? Kennt ihr diesen Unterschied? Well, a little baby child is innocent. Nun, ein kleines Kind ist schuldlos. Will you say it's perfect? Aber sagt ihr etwa, es sei vollkommen? No, it is not perfect. Nein, es ist nicht vollkommen. It has got to grow up. Es muss aufwachsen. And it will only grow up and become perfect as it goes through all sorts of difficulties and troubles. We call them growing pains. But that is the way of becoming perfect from an innocent child to a full-grown man. Adam was innocent like a little child. Adam war unschuldig wie ein kleines Kind. Very beautiful. Sehr schön. No sin in him. Keine Sünde an ihm. But he was not perfect. Aber er war nicht vollkommen. He had got to come to spiritual perfection. Er musste zur geistlichen Vollkommenheit gelangen. And he had still got to be made like God's son. Er musste immer noch umgewandelt werden zum Ebenbild des Sohnes Gottes. That is what he was created for. Und dazu war er geschaffen worden. Now God put him on test. Und Gott hat ihn nun geprüft. Allowed him to be tested. Gott hat es zugelassen, dass er geprüft wurde. Oh, what a wonderful thing would have happened if Adam had gone through his testing triumphantly. Oh, wie wunderbar wäre es gewesen, wenn Adam diese Prüfung siegreich bestanden hätte. From the innocence of a little child, he would have become a spiritually full-grown man like the Lord Jesus. Von der Unschuld eines kleinen Kindes wäre, wäre er zur geistlichen Vollkommenheit des Herrn Jesus gelangt. And we, the children of Adam, would have been very different people. Und wir, die Kinder Adam, wären ganz andere Menschen. But he failed in his test. Aber er versagte in seiner Prüfung. He did not go the way that God had called him to go. Er ging nicht den Weg, den Gott für ihn bestimmt hatte. What did God do? Was tat Gott? Put him aside. Er setzte ihn beiseite. And put a curse upon him. Und legte einen Fluch auf ihn. And said, that kind of being can never satisfy me. Und sagte damit, diese Art Wesen kann mich niemals befriedigen. He has refused to go the way of my son. Er hat es abgelehnt, den Weg meines Sohnes zu gehen. That is exactly what happened to Israel after the flesh. Und genau das Gleiche geschah mit Israel nach dem Fleisch. God made Israel. Gott hat er Israel geschaffen. God chose Israel. Gott hat er Israel erwählt. God called Israel. Gott berief Israel. And all with his son in view. Und das alles im Hinblick auf seinen Sohn. And Israel refused. Und Israel lehnte ihn ab. Refused to go God's way. Lehnte es ab, Gottes Weg zu gehen. Israel was tested as to Jesus Christ. Israel wurde im Hinblick auf Jesus Christus geprüft. The four Gospels are just full of Israel being tested concerning Jesus Christ. Die vier Evangelien zeigen uns das deutlich, wie das Volk Israel geprüft wurde im Hinblick auf Jesus. And they all closed with Israel saying no to God's way. Und sie alle enden damit, dass Israel nein zum Sohn Gottes sagt. So God did with Israel what he did with Adam. Und so handelte Gott mit Israel gleich wie mit Adam. He put Israel aside. Er setzte Israel beiseite. And put a curse upon Israel. Und legte einen Fluch auf Israel. And for these many centuries, that curse has rested upon Israel. 
Und während all der vergangenen Jahrhunderte ist dieser Fluch auf Israel geblieben. We will not dwell upon that longer. Wir wollen nicht länger uns damit befassen. It comes out again and again in our meditation. Es wird immer und immer wieder aufsteigen in unseren Betrachtungen. Now in this letter, you see, you have that possibility presented. Hier in diesem Brief wird uns diese Möglichkeit aufgezeigt. To the Hebrew Christians, God is saying by this letter, do not refuse him that speaketh from heaven. In diesem Brief wird den hebräischen Christen gesagt, lehnt den nicht ab, der vom Himmel her zu euch redet. But here is the other side to the story. Aber hier nun haben wir die andere Seite. Israel positively refused God's heavenly calling. Israel lehnte ganz klar die himmlische Berufung Gottes ab. Just at that point, God's eternal plan is revealed. Aber gerade an diesem Punkt wird Gottes ewiger Plan aufgezeigt. That is, a heavenly people with a spiritual nature occupying a place in God's creation. Das heißt, ein himmlisches Volk mit geistlicher Natur, das die Stellung einnimmt, die Gott vorgesehen hat. That is what God eternally intended. Das ist es, was Gott von Anfang an wollte. He intended that before he called Israel. Er beabsichtigte das noch bevor er Israel berief. And he called Israel to be a people like that. Und er berief Israel zu dieser Stellung. A heavenly people with a spiritual nature. Zu einem himmlischen Volk mit, einer geistig, in, mit einem geistlichen Wesen. I don't know how much breaks upon you as I say that. Ich weiß nicht, wie viel euch aufgeht, wenn ich das sage. For me, I see so much that I despair of ever being able to tell you about it. Wenn ich das sage, sehe ich so viel von dem allem, was ich unmöglich euch noch sagen kann. I do not know what to say and what not to say. Ich weiß nicht, wie viel sagen und was ich weglassen soll. Because I've only got ten days in which to say it. Denn ich habe nur zehn Tage, um all das zu sagen. But the point is that just here, when Israel refuses, God presents his eternal plan. Aber das Wesentliche hier ist, dass gerade in dem Moment, wo Israel ablehnt, Gott das Neue einführt. That is, this heavenly people of a spiritual nature. Nämlich ein himmlisches Volk geistlicher Natur. Now the whole of the New Testament is the body of truth which relates to this eternal will of God. Das ganze Neue Testament ist der Boden dieser Wahrheit bezüglich eines geistlichen Volkes. Let's just look at that very hurriedly. Lass uns das sehr rasch anschauen. We will take the four Gospels. Nehmen wir die vier Evangelien. No, we are not going to study the four Gospels. Nun, wir wollen nicht die vier Evangelien durchstudieren. We are just going to look at them. Wir wollen sie nur kurz betrachten. If you take up these four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, wenn wir diese vier Evangelien vornehmen, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, and you get some general idea of what they contain, und ihr einen allgemeinen Überblick darüber gewinnt, was sie enthalten, and then you stand back from them, und ihr dann einen gewissen Abstand von ihnen nehmt, you are able to see two lines of movement right through the four Gospels. Könnt ihr zwei Linien erkennen, die durch diese vier Evangelien hindurchlaufen? Two movements running alongside of each other. Zwei Bewegungen, die parallel verlaufen. On the one side, there is the Jewish idea of the Messiah. Auf der einen Seite ist die jüdische Auffassung des Messias. The Jewish Messiah. Der jüdische Messias. The Jewish idea of the kingdom of God. Die jüdische Auffassung des Königtums Gottes. And the whole Jewish system. Und das ganze jüdische System. It's there running along here. Da finden wir es in Bewegung. Alongside of it and over against it, there is something that is different. Alongside of it and over against it, there is something 
that is different. Aber daneben und im Widerspruch dazu etwas, das anders ist. There is God's idea and heaven's idea of the Messiah. Nämlich Gottes und des Himmels Auffassung über den Messias. That is very different from the Jewish. Und diese Auffassung ist ganz anders als die jüdische. And it is always in conflict with the Jewish idea. Und diese Auffassung befindet sich stets in Konflikt mit der jüdischen Auffassung. There is God's idea and heaven's idea of the kingdom of God. Es gibt eine himmlische und göttliche Auffassung über das Königtum Gottes. And it is very different from the Jewish idea. Und diese Auffassung ist sehr verschieden von der jüdischen. There is the Jewish idea of the king. Wir haben die jüdische Auffassung über den König. What kind of a king they want and what kind of a king they are going to have. Welche Art König sie wollen und haben möchten. That is running along one side through the four Gospels. Das läuft auf der einen Seite durch alle vier Evangelien durch. Alongside of it and over against it is God's idea and heaven's idea of a king. Aber auf der anderen Seite und im Gegensatz dazu haben wir des Himmels und Gottes Auffassung über den König. Behold, thy king cometh unto thee meek and riding upon an ass. Siehe, dein König kommt zu dir, demütig und auf einem Esel sitzen. That is not the Jewish idea of a king. Das entspricht nicht der jüdischen Auffassung eines Königs. How can a meek man riding on an ass overthrow the mighty Roman Empire? Wie kann ein sanftmütiger Mensch auf einem Esel reiten, das römische Reich überwinden? That is not our idea of a king. Das ist nicht unsere Auffassung eines Königs. And we will not have this man to reign over us. Und wir wollen nicht, dass dieser Mensch über uns herrsche. You see the two lines running through the four Gospels? Seht ihr, diese zwei Linien laufen durch die Evangelien. The Hebrew idea. Die hebräische Auffassung. And the heavenly idea. Und die himmlische Auffassung. And that is the very meaning of the four Gospels. Und das ist die eigentliche Bedeutung der vier Evangelien. When you get to the end of the four Gospels, wenn wir ans Ende der vier Evangelien kommen, you have the Jewish idea rejected fully and finally by God. Sehen wir, wie Gott die jüdische Auffassung vollkommen und rechtlos ablehnt. And on the other side, God's idea introduced and established forever. Und auf der anderen Seite, dass Gottes Auffassung für immer gegründet und eingesetzt wird. 2000 years have proved that. 2000 Jahre haben das unter Beweis gestellt. That one idea of an earthly system is gone. Dass die eine Idee eines irdischen Systems zusammengebrochen ist. There has been nothing of it for 2000 years. Es ist nicht davon übrig geblieben in 2000 Jahren. On the other side, there is God's idea of his kingdom. Auf der anderen Seite haben, aber haben wir Gottes Auffassung eines Königs. That was introduced when Israel was rejected. Und diese Idee wurde eingeführt, als Israel verworfen wurde. And God has been going on with that for 2000 years. Und Gott hat damit weitergewirkt während 2000 Jahren. And we are here tonight because that is true. Wir heute Abend sind hier, weil es so ist. We have God's King. Wir haben Gottes König. We are in God's Kingdom. Wir befinden uns in Gottes König. We, under, we are under God's government. Wir stehen unter Gottes Herrschaft. Well, that is what the Gospels, the four Gospels, say to us. Nun, das sagen uns die vier Evangelien. Of course, that is not all. Natürlich ist das nicht alles darin. But that is the general conclusion of the four Gospels. Aber das ist die allgemeine Zusammenfassung der Evangelien. Later on again we are going to see the details in the Gospel, or at least one of the Gospels, which shows how true that was. Und später werden wir noch Einzelheiten sehen in den Evangelien, oder wenigstens in einem Evangelium, das wir betrachten werden. But the four Gospels show the rejection by God are those who rejected his son. Aber die vier Evangelien als Ganzes zeigen uns die Verwerfung Israels oder die Verwerfung jener Menschen durch Gott, die Jesus verworfen haben. And on the other side, God bringing in that which was according to his son and establishing it forever. Und 
er auf der anderen Seite wie Gott das eingeführt hat, was seinem Sohne entsprach und so, fest gegründet hat. So that the very gates of hell have not been able to prevail against it. So that the Pforten der Hölle nicht dagegen aufgekommen sind. You move from the Gospels to the book of the Acts. Und wenn wir weitergehen von den Evangelien zur Apostelgeschichte. And in this book you have two features. So finden wir darin zwei Merkmale. First of all, you have the feature of transition from the old to the new. So erst einmal das Merkmal des Übergangs vom Alten zum Neuen. With God, the transition is complete. Bei Gott ist dieser Übergang vollkommen. But with his people, it is made slow because they are not ready to accept it. Aber bei seinen Kindern geht es langsam, weil sie nicht bereit sind, es anzunehmen. The transition was slower than it ought to have been. Der Übergang ging langsamer von Staaten, als es hätte sein müssen. Because James, the head of the church in Jerusalem, still wanted to have something of Holy Spirit. Weil Jakobus, das Haus der Gemeinde in, in Jerusalem, immer noch etwas vom alten Judentum mithaben wollte. And even Peter was very, very reluctant to abandon Israel and go right out for the Gentiles. Und sogar Petrus hatte sehr Mühe, Israel ganz aufzugeben und zu sich zu den Nationen zu wenden. And even dear old Barnabas was caught in that snare. Und sogar der liebe Barnabas wurde in dieser Schlinge gefangen. Paul says with grief in his heart, even Barnabas, even Barnabas. Und Paulus sagt mit Trauer in seiner Stimme, sogar Barnabas. These who were of the old tradition were very slow to give up their tradition. Diese, die an ihrer alten Tradition gingen, waren, hatten Mühe, diese Tradition aufzugeben. But you see that God is going up. Aber ihr seht, Gott geht voran. James, Peter, whoever it may be, if you're not coming on, I'm going on. Jakobus, Petrus, wenn ihr nicht bereit seid mitzukommen, ich gehe voran. If you're not going on, I shall leave you behind and find others. Und wenn ihr nicht mitkommen wollt, so will ich, werde ich euch zurücklassen und, und andere finden. And because they were so slow, he brought in Paul. Und weil sie so langsam waren, führte er Paulus ein. And Paul got things going. Und Paulus brachte die Dinge zum Fortschreiten. The transition was complete with Paul. Bei Paulus war der Übergang vollkommen. And he was God's instrument of completing the transition. Er war Gottes Werkzeug, um diesen Übergang fertig zu machen. The letter to the Galatians is the instrument by which that transition was completed. Der Galaterbrief ist das Werkzeug, womit dieser Übergang vollendet wurde. Judaism received a fatal blow with that letter to the Galatians. In, durch diesen Brief erhielt der Judaismus einen endgültigen Schlag. That is Judaism in the Christian Church. Das heißt also der Judaismus in der christlichen Kirche. You pass from the book of the Acts Wenn wir weitergehen von der Apostelgeschichte, and you come into the letters, what are called the epistles. Und wir zu den Briefen kommen, die Epistel. And what have you here? Was finden wir da? Does the full body of teaching concerning the heavenly and spiritual nature of the people of God? Einfach die vollständige Lehre über die himmlische und geistliche Natur der Kinder Gottes. It is applied to a whole variety of connections. Es wird in den verschiedenen Beziehungen aufgezeigt. There is one state of things in Corinth. In Corinth haben wir einen Zustand. There is another state of things in Galatia. In Galatien ist ein anderer Zustand. Another state of things in Ephesus. Und in Ephesus wieder andere Zustände. And so on. Und so weiter. But applied to all these different conditions is this one thing. Aber auf all diese verschiedenen Zustände angewendet finden wir dieses eine. It is God's intention to have a heavenly and spiritual people. Es ist Gottes Absicht, ein himmlisches, geistliches Volk zu haben. And all the letters were applied to different situations with that one object in view. Und alle Briefe bezogen sich auf verschiedene Zustände, aber mit diesem einen Ziel im Auge. Every letter in the New Testament has something to say about this heavenly nature of the people of God. 
Jeder Brief im Neuen Testament hat etwas über diese himmlische Natur der Gemeinde zu sagen. Now, as I must close in about four minutes, Aber da ich in etwa vier Minuten schließen muss, we just arrive at the letter to the Hebrews. kommen wir gerade noch zum Hebräerbrief. And this letter takes a very, very important place in this whole question. Und dieser Brief nimmt einen sehr, sehr wichtigen Satz ein in dieser Frage. Because this letter to the Hebrews is a summary of the whole New Testament. Weil dieser Hebräerbrief eine Zusammenfassung ist des ganzen Neuen Testamentes. The whole meaning of the New Testament is gathered up in this letter to the Hebrews. Die ganze Bedeutung des Neuen Testamentes ist in diesem Hebräerbrief zusammengefasst. Into this letter there flow many tributaries. In diesem Brief sind verschiedene Zustände zusammengefasst. Making this letter the meeting place of all the revelation of God concerning his son Jesus Christ. So that here all of that was God in the truth of seinen Sohn gesagt hat gefunden wird. And so we close where we began. And so schließen wir da wo wir anfingen. What is God's purpose concerning his son? What is God's plan in the truth of seinen Sohn? Wherefore holy brethren companions of a heavenly calling Daher, liebe Brüder, Gefährten der himmlischen Berufung, we are companions of Christ. Wir sind Gefährten Christi. Who are the companions of Christ? Wer sind die Gefährten Christi? Those who have fully left the whole earthly realm of things. Jene, die den irdischen Zustand der Dinge vollkommen beiseite gesetzt haben. And are joined to the heavenly Lord. Und die eins geworden sind mit dem himmlischen Herrn. Those who have become God's spiritual Israel. Jene, die Gottes geistliches Israel geworden sind. Those who have answered to the heavenly calling. Jene, die auf die himmlische Berufung eingegangen sind. Paul cried when he was on trial. Wherefore, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. Paulus rief aus, als er sich vor Agrippa verteidigen musste. Deshalb, o Agrippa, bin ich der himmlischen Offenbarung nicht ungehorsam gewesen. And if Paul was a great companion of Jesus Christ. Und wenn Paulus ein großer Gefährte Christi war, it was because he had completely finished with everything but Jesus Christ. War es deshalb, weil er mit allem abgerechnet hatte, was er sich war und nur Christus hatte. He says, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Er sagt, ich habe alles für Verlust geachtet gegenüber der Schönheit der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. He was a man who was wholly on the ground of Jesus Christ. Er war ein Mensch, der vollkommen auf der Grundlage Christi stand. And wholly on the ground of God's heavenly purpose. Und vollkommen auf der Grundlage des göttlichen Planes stand. These are the companions of Jesus Christ. Das sind die wahren Gefährten Jesu Christi. Now later we shall go further with this. Wir werden später damit weiterfahren. And deal with many of the details which we have only mentioned in general. Und werden uns mit einigen, mit allerhand Einzelheiten befassen, die wir nur streifen konnten. But I feel I must say this. As I close this evening, Aber scheint mir, dass ich das noch zum Schluss sagen muss heute. there are many young Christians here. Es sind viele junge Christen unter uns. And perhaps you don't know your Bible as well as some older Christians do. And you do not know all the Bible background of what I've been saying. Ihr kennt vielleicht nicht den ganzen biblischen Hintergrund dessen, was ich gesagt habe. I hope this will make you want to know your Bible better. Ich hoffe, das wird euch ein neues Verlangen geben, die Bibel besser kennenzulernen. But perhaps there is quite a lot that I have said that you don't understand. Aber vielleicht ist allerhand unter dem, was ich gesagt habe, für euch unverständlich gewesen. Now this is the one thing that I do want you to understand. Aber das ist nun das eine, von dem ich möchte, dass ihr es versteht. You will come to understand all the other as you go on. 
If you hold fast your beginning firm unto the end. If you really do commit yourself to the Lord Jesus, you will come to understand. But that is not what I was going to say. What I was going to say is this. What I want you to realize is that you have a very much greater Christ than ever you have imagined. The Christ to whom you have given yourselves is a very great Christ. The call of the Lord which you have answered in accepting the Lord Jesus is a much bigger calling than you have any knowledge of. I just want you to go away with the impression, my I have come into something. And this is big enough to fill my whole life. So don't worry about what you don't understand. But do realize how great a Lord is your Lord. And what a great thing is the heavenly calling. We pray.